United Kingdom, official name, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland form of government, constitutional monarchy with parliamentary government capital, London population, 65,105,246 official language, English money, pound sterling area, 93,635 square miles, 242,514 square kilometers, major rivers, Thames, Severn, Tyne geography. The United Kingdom, also called the UK, consists of a group of islands off the northwest coast of Europe. It is a unique country made up of four nations England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. England, Wales, and Scotland also make up Great Britain. Much of the north and west of the UK is covered in high ground, knife edge mountain ridges separated by deep valleys. This terrain was shaped in the last ice age when thick glaciers covered the land. In the south of England, the countryside is mostly rolling hills. In northwest England and the Scottish Highlands are dozens of lakes called lochs. These were left behind when the Ice Age glaciers melted. They tend to be long and narrow, and some are very deep. Legends say that a giant monster called Nessie lives in Loch Ness in Scotland. People and culture The British are the creation of waves of invaders and migrants including Celts, Romans, Anglo-Saxons, Vikings, and Normans. In the 1950s and 1960s people from former colonies in the Caribbean, Africa and Asia came to the United Kingdom to work. Sports and literature are among the United Kingdom's cultural claims to fame. Soccer, rugby, cricket, boxing and golf were all invented in Britain. And the UK has produced many great writers, including William Shakespeare, Charles Dickens and Robert Burns. J.K. Rowling, the writer of the Harry Potter books, is British. Nature, about 5,000 years ago, the center of the United Kingdom was covered with thick forests. Thousands of years ago, these woodlands were cleared by ancient farmers and today only about 10% of the land is forest. The United Kingdom's complex geology gives rise to a wide variety of landscapes and a range of habitats for its animal and plant life but it is a very crowded country, and there are not many truly wild places left. The most successful wildlife species are those that can live alongside people. Great Britain's rugged mountains, like the Scottish Highlands, offer habitat that is relatively untouched by humans. The country is 7,700 miles 12,429 kilometers of shoreline ranging from tall cliffs to beaches to marshes also provide homes for wildlife such as seabirds and seals. Government and economy Britain's system of government has developed over many centuries. Kings once ruled with advice from a council of religious leaders and nobles. This council eventually expanded into the parliament which now passes all the country's laws. Today, the monarch, which can be a king or queen, has no real power. The United Kingdom has been a leading trading nation for more than 500 years. In the 19th century, British industry helped make the country the most powerful nation in the world. It is still one of the strongest economies on earth. History The first Britain's people who live in the United Kingdom were the Picts who arrived about 10,000 years ago. In the 8th century BC, the Celts arrived from Europe and pushed the Picts north into Scotland. In AD 43, the Romans invaded and ruled for nearly 400 years. They built roads, bathhouses, sewers, and large villas. By the 6th century AD, German peoples known as Angles, Jutes, and Saxons were moving into Britain. The Angles gave their name to England, and English people became known as Anglo-Saxons. From the 900s to the 1400s England was ruled by Viking, Danish, and Norman invaders. In 1485 the Welsh noble Henry Tudor claimed the English crown and became Henry VII, the first of five Tudor monarchs. Several important lines of kings and queens followed. By the 1800s Britain was one of the most powerful nations in the world. Trade generated immense wealth, and the country built a huge overseas empire. But the early 20th century was a time of setbacks for Britain. 
drained by World War I and II, Britain could no longer afford its empire, and most of its colonies became independent. Vương quốc Anh tên chính thức Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland hình thức chính thủ quân chủ lập hiến với chính phủ nghị viện vốn lân đần dân số 65 triệu 105 246 ngôn ngữ chính thức Tiếng Anh tiền tệ bằng Anh khu vực 93.635 dặm vuông 242.514 km vuông các sông chính thêm Seven Sky môn địa lý Vương quốc Anh còn được gọi là Vương quốc Anh bao gồm một nhóm các hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của châu Âu. Đây là một quốc gia độc đáo được tạo thành từ bốn quốc gia Anh, Sư Scotland và Bắc Ireland. Anh, Sư và Scotland cũng tạo thành Vương quốc Anh. Phần lớn phía bắc và phía tây của Vương quốc Anh được bao phủ bởi vùng đất cao, các dạng núi hình lưỡi giao bị ngăn cách bởi các thung lũng sâu. Địa hình này được định hình vào thủy băng hà cuối cùng khi các sông băng dày bao phủ khắp đất liền ở miền nam nước Anh cùng nông thôn chủ yếu là đồi núi chật trồn. Ở tây bắc nước Anh và cao nguyên Scotland có hàng chục hồ được gọi là hồ. Những thứ này đã bị bỏ lại khi các sông băng của thủy băng hà tan chảy xuống có xu hướng dài và hẹp và một số rất sâu. Truyền thuyết nói rằng một con quái vật khổng lồ tên là Nessie sống ở hồ Loch Ness ở Scotland. Con người và văn hóa, người Anh là nơi tạo ra những làn sóng xâm lược và di cư, bao gồm người Seo, người La Mã, người Anglo-Saxon, người Viking và người Norman. Trong những năm 1950 và 1960, những người từ các cuộc địa tử ở Caribe, Châu Phi và Châu Á đến Vương quốc Anh để làm việc. Thể thao và văn học là một trong những tuyên bố nổi tiếng về văn hóa của Vương quốc Anh. Bóng đá, bóng bầu dục, huyết kít, đấm bốc và gôn đều được phát minh ra ở Anh. Và Vương quốc Anh đã sản sinh ra nhiều nhà văn vĩ đại, bao gồm William Shakespeare, Jack Nicholson và Robert Burns. Rita Rowling, tác giả của bộ sách Harry Potter, là người Anh thiên nhiên. Khoảng 5.000 năm trước, trung tâm của Vương quốc Anh được bao phủ bởi những khu rừng rậm. Hàng ngàn năm trước, những khu rừng này đã bị khai phá bởi những người nông dân cổ đại. Và ngày nay chỉ còn khoảng 10% diện tích đất là rừng. Địa chất phức tạp của Vương quốc Anh đã tạo ra nhiều cảnh quan và một loạt các môi trường sống cho đời sống động thực vật của Vương quốc Anh. Nhưng đó là một đất nước rất đông đúc, và không còn nhiều nơi thực sự hoang dã. Những loài động vật hoang dã thành công nhất là những loài có thể sống bên cạnh con người. Những ngọn núi hiểm trở của Vương quốc Anh, như cao nguyên Scotland, có môi trường sống tương đối hoang sơ do con người tác động của đất nước 7.700 dạp 12.429 km của bờ biển. Từ những vách đá cao tới bãi biển để đầm lầy cũng cung cấp nhà cho động vật hoang dã như chim biển và hải cầu, chính phủ và kinh tế, hệ thống chính quyền của Anh đã phát triển trong nhiều thế kỷ. Các vị vua từng cai trị với người khuyên từ một hội đồng gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo và quý tộc hội đồng này cuối cùng đã mở rộng thành nghị viện hiện đã thông qua tất cả các luật của đất nước. Ngày nay, quốc vương có thể là vua hoặc hoàng hậu, không có thức quyền. Vương quốc Anh đã là một quốc gia thương mại hàng đầu trong hơn 500 năm, vào thế kỷ 19. Nền công nghiệp của Anh đã giúp nước này trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới. Nó vẫn là một trong những nền kinh tế mạnh nhất trên trái đất lịch sử. Những người Anh đầu tiên, những người sống ở Vương quốc Anh là người thích đến khoảng 10.000 năm trước, vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Người Seo đến từ châu Âu và đẩy người kích lên từ Bắc vào Scotland vào năm 43 sau công nguyên, người La Mã đã xâm lược và cai trị gần 400 năm, họ xây dựng đường xá, nhà tắm, cống rãnh và các biệt thự lớn. Vào thế kỷ thứ 6 sau công nguyên, các dân tộc Đức được gọi là Anglo, Sud và Saxon đã di chuyển đến Anh, người Anglo đã đặt tên của họ cho Anh và người Anh được gọi là anglo Saxon. Từ những năm 900 đến những năm 1400, nước Anh bị cai trị bởi những kẻ xâm lược Viking, Đan Mạch và Norman. Năm 1485, quý độc sứ Ngô Henry Tudor tuyên bố vương hiệu Anh và trở thành Henry VII. 
vị vua đầu tiên trong năm vị vua của Cuba. Một số dòng quan trọng của các vị vua và hoàng hậu đã theo sau. Vào những năm 1800, Anh là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới. Thương mại tạo ra của cái to lớn và đất nước đã xây dựng một đế chế khổng lồ ở nước ngoài. Nhưng đầu thế kỷ 20 là thời kỳ thất bại của nước Anh bị tàn phá bởi chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, nước Anh không còn đủ khả năng chi trả cho đế chế của mình và hầu hết các cuộc địa của họ đã trở nên độc lập.